method of variation of parameter அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி ஒரு ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுவோம் வெல்கம் டு அட்டமிஸ்டிக் அகாடமி மேத்தமேட்டிக்ஸ் லேர்ன் அஹெட் லீடு த வேர்ல்டு வாங்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் சால்வ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் இதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கிங்க ஜஸ்ட் நொட்டேஷன் மட்டும் மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்ததாக நம்ம ஆக்சலர் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அதுக்காக இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கோ அதை தான் அப்படியே எழுத போகிறோம் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருந்ததா எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எம்மனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க ஸோ எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு எழுத முடியும் இதிலிருந்து எம் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு எழுத முடியும் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த கிடச்சிருக்கக்கூடிய எம்மனோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் நம்பராக இருக்குது அதாவது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா அப்படிங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் காம்ப்ளக்ஸ் ரூட் கிடைச்சிது அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவோம் இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா இதில் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் எக்ஸ் இதில் இந்த காஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஒய் ஒன் அப்படின்னு சைன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒய் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் வச்சுக்கிட்டு ரான்ஸ்கேன் எழுதணும் டிட்டர்மனன்ட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் ஒன் டேஷ் ஒய் டூ டேஷ் ஜஸ்ட் ஒய் ஒன்னையும் ஒய் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் அடுத்த ரோவில் ஃபஸ்ட் ரோவில் என்ன இருக்கோ அதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் எழுதணும் காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணிங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் சரி இந்த டிட்டர்மனன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க இந்த காஸ் எக்ஸையும் காஸ் எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்க மைனஸ் இந்த மைனஸ் சைன் எக்ஸையும் சைன் எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படி மல்டிபிள் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ரன் ஸ்கேன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா சரி அடுத்ததான் நாம் பர்டிகுலர் இண்டகர்களுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் யு ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூ என்னன்றது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் யு ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒய் டூ ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை சாரி யு ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இண்டகரல் ஒய் டூ ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ரான்ஸ்கேன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதே மாதிரி வி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இண்டகரல் ஒய் ஒன் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ரான்ஸ்கேன் டிஎக்ஸ் இப்போ யு ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம் அதுக்காக ஒய் டூனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைன் எக்ஸ் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதினீங்கன்னா யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகரல் எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த இன்டகரலை எப்படி இவால்வேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுகிறோம் அதாவது ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ இப்போ இந்த இன்டகரில் ரெண்டு டேர்மாக நம்மளால் பிரித்து எழுதிக்க முடியும் அதாவது டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய டூவை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது இன்டகரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மைனஸ் இன்டகரல் எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் இன்டகரில் இவால்வேட் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதை இவால்வேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ரெண்டாவது இன்டகரில் ஜஸ்ட் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன் இதை எப்படி இவால்வேட் பண்ணுறது அப்படின்னம்னா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தடை பயன்படுத்தணும் அதாவது இன்டகரல் யூவி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூவி ஒன் மைனஸ் யு டேஷ் வி டூ ப்ளஸ் யு டபுள் டேஷ் வி த்ரீ
v1 அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த காஸ் டூ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும் காஸ் டூ எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா சைன் டூ எக்ஸ் அந்த டூ எக்ஸ் உள்ளே வந்து டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுங்கள் டூ கிடைக்கும் அதை டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதனால தான் ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஃப்ரண்டில் எழுதியிருக்கோம் அடுத்ததான் இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுங்கள் யூ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த வி ஒன்லேருந்து வி டூ அப்படிங்கிறது திரும்பவும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் அந்த ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் சைன் டூ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் இதோட பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடம் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது திரும்ப இந்த யூ டேஷை திரும்ப டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணிங்கன்னா யூ டபுள் டேஷனோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வரும் ஸோ அதன் பிறகு வர எல்லா டேர்ம்ஸுமே ஜீரோ ஸோ இதோடைய நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ஸை அங்கே நிறுத்திக்கிறோம் இப்போது இந்த கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரி இதெல்லாம் ஏற்கனவே டேர்ம்ஸில் இருந்தது தான் இந்த இன்டகரெல்லாம் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் இப்போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பை டூ சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டேர்மும் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு செகண்ட் டேர்மும் கிடச்சிருக்கு இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா அதை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணிங்க எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர் சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதே மாதிரி வி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் வி ஆஃப் எக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா பார்க்குறீங்க ஃபார்முலாவில் தேவையான வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸனோட வேல்யூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ரான்ஸ்கியூனோட வேல்யூ ஒன் அதனால தான் டினாமினேட்டில் எதுவுமே எழுதலை இப்போது அந்த இன்டகரில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அதாவது இன்டகரல் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதாவது சைன் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ அதில் இருந்து சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் என்ன எழுத முடியும் சைன் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு எழுத முடியும் அதனால தான் இந்த இன்டகிரேஷனை இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் எகெயின் கீழே ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா கீழே இருக்கிறது டூ அதை வெளியில் எடுத்துருங்க மீதி இன்டகரல் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இதை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கும் எகெயின் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் வி அப்படிங்கிறது சைன் டூ எக்ஸ் யூங்கிறது எக்ஸ் விலேருந்து வி ஒன் வேணும்னா இந்த சைன் டூ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அது மாதிரி யூ டேஷ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வி டூ அப்படிங்கிறது எகெயின் இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் டூ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸையும் இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது நாம் ஒரு மைனஸ் போடுவோம் திரும்ப இந்த ஒன்றையும் இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சைன் டூ எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மைனஸில் சம்திங் கிடைக்கும் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் அதனால தான் இந்த இடம் ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு சரி ஏன் இங்கே வெளியில் ஒரு ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா அதை கொண்டு வந்து உள்ளுக்கு மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்போது வி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நாம் யூஎஃப்எக்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இது யூஎஃப்எக்ஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ப்ளஸ் விஎஃப்எக்ஸ் ஒய் டூனோட வேல்யூ பர்டிகுலர் ரெண்டுகள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்ததாக சொல்யூஷன் எழுதணும் ஒய் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் ரெண்டுகள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் ரெண்டுகளுடைய ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் ரெண்டுகளுடைய செகண்ட் டேர்ம் இதுதான் கொடுத்துருந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் ஓகே அவ்வளோதான் கொடுத்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிட்டோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் தொடர்ந்து கற்றுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்